ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நாட்டு காளான் வச்சு ஒரு குழம்பு செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ வாங்க இந்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது தாங்க நாட்டு காளான் இது வந்து மழை காலத்தில் தானாகவே தோட்டத்திலையெல்லாம் வந்திருக்கும் இதை வந்து வெள்ளை காளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காளான் வந்து ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் போய் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஃபுல்லாக புழு வந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை எடுக்கும்போது பார்த்து எடுக்கணும் இந்த காளானில் இருக்கிற அந்த தண்டு எல்லாமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த காளான் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் இது வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை சூடு பண்ணி வச்சுருங்க இந்த குழம்புக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்கோங்க மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து இப்போது ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இது கூட கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கணும் இது வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் மல்லி சீரகம் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க காஞ்ச மிளகாயும் கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க லைட்டாக தேங்காய் சூடு பிடிக்கிற அளவு வறுத்தீங்கன்னா போதும் ரொம்ப நேரம் வறுக்க வேண்டாம் இது கூட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம நல்லா ஆற விட்டுடலாம் இது ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை ஸ்மூத் பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போது ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ரெண்டுலேருந்து மூணு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் பத்தாது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் வேணாலும் கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காளானை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த காளான் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணாலும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் இது ஒரு கொதி வந்தாலே இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுங்க இப்போது நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் எள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருப்பு எள் தான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு சின்ன பேனில் வச்சுட்டு லைட்டாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பேன் சூடானால் போதும் இது நல்லா பொறிஞ்சிடும் 
இப்போ இது பொரியிறக்க ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த எல்லை லைட்டாக நுணுக்கிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த காளான் குழம்புக்கு எள்ளு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு தனி ஃப்ளேவரில் இருக்கும் இது வந்து சப்பாத்தி இட்லி தோசை சாதம் எல்லாத்துக்கூடமே சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் கடையில் வாங்குற காளானில் வேணாலும் இந்த குழம்பு செய்யலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ